हेलो स्टूडेंट मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एल तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट वन का जो एम मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन फॉर दी जी टी एग्जाम सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दी अनदर ट्वेंटी और ट्वेंटी टू एम सी क्यू फॉर योर एग्जाम सो आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट एब्रिवेशन एज वेल एज दी सम इक्वेशन राइट सो so, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि जैसा मैं कुछ नया अपडेट डालता हूँ रिलेटेड टू एग्जाम और एनी एमसीक्यू फॉर दी डिफरेंट सब्जेक्ट सो आप तक ये नोटिफाइड हो जाए तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट टू तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर नॉलेज सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन इन विच द कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी टू यूज नॉलेज इज एम्बेडेड इन दी नॉलेज इट सेल्फ फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्शन एंड रेसिपी मीन्स जो प्रोसीजर है कि कोई प्रोग्राम है कोई प्रोसीजर से बनता है या कोई डायरेक्शन है वो वन बाय वन हम जाते तभी यूज करते और रेसिपी कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसकी प्रोसीजर हमें फॉलो करनी पड़ती है राइट right? तो उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर नॉलेज Then declarative knowledge. Declarative means आपको पता है कि प्री डिफाइंड होता है राइट स्पेसिफाइड होता है नॉलेज कोई सो इसीलिए उसका जो आंसर है वो स्टेटमेंट इन विच नॉलेज इज स्पेसिफाइड मीन जो पहले से डिफाइंड है फॉर एग्जाम्पल लो जो लोस है पीपल के नेम है तो ऐसी सारी चीज है वो डिक्लेरेटिव होती है मीन्स प्री डिफाइंड होती है स्पेसिफाइड होती है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावर सर्च वे स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट स्टेट राइट जो पावर सर्च होता है जो स्टार्ट होता है स्टार्ट स्टेज से देन बैकवर्ड सर्ट द स्टार्ट पार्टी गोल स्टेट अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट मैथड ऑफ रिजनिंग सो देर आर द फोर मैथड डिडक्शन इंडक्शन एंड एबडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन सो मल्टीप्लीकेशन इज द नॉट द मैथड ऑफ रिजनिंग देन रूल दैट बर्ड टिपिकली वुड बी रिप्रेजेंटेड बर्ड एक्स कॉलन फाइव एक्स अंडर और सॉरी डिवाइड बाई फाइव एक्स सो ये सिंपल मैंने एक इक्वेशन डाला हुआ है सो so, आपको कुछ नया भी देते हैं कोई अलग एग्जाम्पल तो आप उसके बेस पे से आप ये इक्वेशन बना सकते हो देन नेक्स्ट है वॉट इज द बाइस थियरम इज एक्सपेक्ट फॉर्मूला सो ये है जो बाइस थियरम की जो फॉर्मूला है वो कैसे आप लिखते हो तो उसका इक्वेशन दिया गया हुआ है सो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग then LISP stand for list processing, CF stand for certainty factor, DEC stand for directive or cyclic graph. A prem is a collection of attributes. It's called a slot. Means जो prem collection करती है attribute की उसे हम क्या बोलते हैं slot. Then CD stand for conceptual dependency. GSP stand for goal stack planning. ATN stand for argumented transition network. ANN stand for artificial neural networks. RNN stand for recurrent neural networks. TF stand for threshold activation pattern. PAF stand for Twice linear activation pattern. Then SAF stand for sigmoid or logistic activation pattern. So in this video I have explained the many abbreviation. I think आपको उसमें help हो जाए जो आपकी exam है उसमें. So जो मैंने अगला video बनाया है वो भी एक बार देख लीजिएगा और ये video भी देख लीजिएगा और अगर आपको video पसंद आया हो तो please इस video को like कर दीजिए और आपके friends के साथ share करना मत भूलिए. So thank you so much for watching my YouTube channel Learn Computer Subject means LCS thank you